그 유명한 히트니 미술관을 가는 길에는 아기자기한 볼거리가 참 많죠. 첼시 마켓은 다양한 음식점과 샵들이 즐겨 있습니다. 이곳 첼시 마켓에 관광객들을 자극하는 랍스터 가게가 있는데 가는 날이 장날이라고 마치 문이 넉하니 닫았습니다. 미국의 랍스터는 한국보다는 상당히 저렴한 편이죠. 그래도 한국에 있는 바이킹스 워크에 가면 배 터지게 먹을 수 있으니 첼시의 랍스터는 빠이 첼시 마켓은 관광객들이 엄청 많은 것 같습니다. 큰 도시니까 여기저기 어느 나라에서 가고 올려 들어왔겠죠. 지금 코로나 시국인데도 미국은 관광객들이 엄청 많아 보입니다. 연말 연시라서 저기 크리스마스 트리 장식도 많이 보이고 건물은 많이 늙어 보였는데 무척이나 활기찬 그런 마켓이죠. 현재 뉴욕은 겨울임에도 불구하고 이렇게 야외에 부스를 설치하고 손님들을 맞이하고 있습니다. 코로나 때문에 아, 안에서 먹기 좀 부담스러운 분들은 이렇게 밖에서 식사를 하곤 하죠. 그런데 이곳에 세계에서 여섯 개밖에 없는 별다방이 있죠. 저기 보이는 스타벅스 리저브 로스터리가 바로 그곳입니다. 길거리 건물들이 참 고풍스럽죠? 그러면서도 약간 힙한 느낌이 굳이 비교하자면 우리나라 을지로 거리를 연상시킵니다. 길을 건너서 Welcome to Starbucks. What can I get you? 바로 그곳으로 향해 봅니다. 인원 제한이 있어서 조금 기다리다 QR코드 확인을 하고 들어갑니다. 문을 열어보니 볼거리가 엄청 많습니다. 스벅 매니아들이 오면 정말 눈 돌아갈 아이템들이 오지게 널렸습니다. 특히 뉴욕에서만 판매되는 굿즈들은 너무나 이쁘는데 이때가 연말 시즌이라 크리스마스 상품들이 많았죠. 직접 뽑아주는 커피바 그리고 이곳은 술이 들어간 특이한 메뉴는 물론 직접 구운 베이커리 코너도 있습니다. 시애틀에 처음 문을 연 스타벅스는 미국 커피 그리고 전세계 커피의 상징이 되었죠. 특히 우리나라의 스타벅스 마케팅은 정말 대단합니다. 그 별이 뭐라고 별 모으겠다고 난리들 치고 있지 않습니까? 그러나 스타벅스 이미지는 더 이상 새로운 걸 기대하기 힘들죠. 그래서 고민하던 스타벅스는 리저브 전략을 세웠습니다. 바리스타가 직접 내려주는 커피, 그런 전략이 다시 주목을 받게 됩니다. 미국 내에서 고작 세군데인데 시카고의 어마어마한 스케일에 비교하면 살인적인 물가로 소문난 뉴욕 물가가 반영이 되어 스케일이 크지는 않지만 정말로 트렌디하면서도 아기자기한 것이 블링블링 하면서도 세련되었지만 시크하면서도 고급스럽고 귀여운 느낌 그런 느낌이 듭니다. 이곳은 아주 정교하게 잘 지어진 커피 공장을 연상케 하죠. 세련된 천장 인테리어와 고급스러운 금색과 갈색이 돋보이며 무척이나 활기찹니다. 주문을 하는 길이 아주 상당하죠. 모든 커피에 애호가라면 한 번씩은 들른다는 첼시 스타벅스. 이곳 첼시 스타벅스는 정말 볼거리가 가득합니다. 거대한 로스터리부터 어, 각종 바, 커피 머신들, 음식과 다양한 굿즈들 정말 너무나도 많은 볼거리 때문에 사람들이 
줄을 쭉 서서 기다리고 있습니다. 이곳은 단순히 커피를 마시러 오는 그런 카페가 아니라 다양한 먹거리, 그 다양한 볼거리, 뉴욕을 상징하는 여러가지 굿즈들이 많았기 때문에 말 그대로 스타벅스가 추구하는 문화를 소비하는 그런 장소인 것 같았습니다. 건너편에는 구글의 뉴욕 지점이 입점해 있습니다. 근래 땅값이 무척이나 올라서 아쉽게도 그 유명한 아마존은 이곳에 지점을 내지 못했다고 하네요. 첼시 스타벅스 리저브 매장 여러분들도 땡기죠?